দেখো আমরা লাস্ট যে ক্লাসটা করছিলাম স্ট্যাটিক্সের উপরে সেই ক্লাসটা ছিল হচ্ছে আমাদের উদাহরণ দুই নাম্বার যেটা আছে এইট পয়েন্ট টু এর তো এটা আমরা অনেক সময় লাগাই করছিলাম এবং হচ্ছে একটু ক্রিটিক্যাল ছিল তো এই ম্যাথ নিয়ে কি আর কারো কোনো কোয়েশ্চেন আছে আর কোনো সমস্যা আছে কারো ডাউট আনুষ্কা আফ্রিদের কি ক্লিয়ার এই ম্যাথটা ওকে আফ্রিদি বুঝতে পারছো অঙ্কটা আফ্রিদি তোমার লাইভে বুঝছে মানে আমাদের কাছে একটা দড়ি আছে এরকম ধরো স্ট্রেট হ্যাঁ তো এই দড়িটা হচ্ছে আমরা যদি একটা বস্তু যদি ঝুলাই দিই তখন কি হবে ধরো আমরা এটাকে যদি এই জায়গায় যদি আটকাই দিই অবশ্যই তোমার দুই প্রান্তে তো আটকানো আছে এই আর দুই প্রান্তে এবং বলতে সি বিন্দুতে ডাব্লিউ ওজনের একটি বস্তুকে গিট দিয়ে বাঁধা এই জিনিসটা খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের এই বলবিদ্যা চ্যাপ্টারে খেয়াল করব একটা বলা হচ্ছে মুক্ত ভাবে বাঁধা আর একটা গুলো হচ্ছে গিট দিয়ে বাঁধা তুমি যদি মুক্ত হবে যদি বাঁধো তো এই তোমার দড়ি হ্যাঁ এখন আমাদের এখানে যদি মুক্ত হবে যদি বাঁধি তার মানে একটা আংটার মতো আমরা সেট করে দিব যাতে এটা কি মুভ করতে পারবে জিনিসটা কিন্তু ক্লিয়ার থাকতে হবে এই ম্যাথ গুলো তো কিন্তু লাগবে খেয়াল করবো যে এটা গিট দিয়ে বাঁধা আছে কিনা অথবা হচ্ছে আরেকটা কথা থাকতে হবে মুক্ত হবে বাঁধা মুক্ত হবে বাঁধা মানে হচ্ছে এটা দড়ির যে কোনো প্রান্তে কি করতে পারে মুভ করতে পারো লাইক আমি যদি একটা আংটি যদি হচ্ছে একটা দড়িতে আমি যদি ঝুলাই দিই তখন এটা কিন্তু হচ্ছে ঠিক মাছ ধরা করে ঝুলে যাবে এইভাবে সেটা তুলে যাবে লাইক আমাদের যদি একটা দড়ি হয় আমি যদি এই পয়েন্ট যদি গিট দিয়ে বাঁধি তখন কিন্তু আমাদের যে দড়িটা সেটা কিন্তু এইভাবে কিন্তু ঝুলে থাকবে যে পয়েন্টে বাঁধছি সেই পয়েন্টে এটা হচ্ছে ঝুলে থাকবে তখন জিনিসটা দেখতে এরকম এই ফিগারটাই হচ্ছে এখানে আটটা আছে ঠিক আছে তো এবার বলতে হচ্ছে যে আমাদের ট্রাইঙ্গেল এখানে ফর্ম করে বা ট্রাইঙ্গেল উৎপন্ন করে তো ট্রাইঙ্গেলের এরিয়াটাকে হচ্ছে তারা হচ্ছে ডেল্টা দ্বারা প্রকাশ করতে মানে এখানে সুন্দরভাবে এখানে ব্যাখ্যা করা আছে আমার আবার আলাদা করে বোঝানো লাগে ঠিক আছে তো খেয়াল করে দেখো আমরা কিন্তু ওটা বলে দিতে সি পয়েন্টে কিন্তু গিট দিয়ে বাঁধা আছে তো এইটা হচ্ছে আমাদের সে পয়েন্ট হ্যাঁ সি পয়েন্ট এবং সে সি পয়েন্টে দেখো একটা ভার ঝুলাই দিচ্ছে দেখো এটা একটা বক্সের মতো এবং এটার ওজন হচ্ছে তোমাদের ডাব্লিউ এখানে উল্লেখ করে দিছে এখন দেখো অবশ্যই তোমার অবশ্যই এখানে তোমার গিট দিয়ে যেহেতু বাঁধা আছে এটা কিন্তু অবশ্যই এই জায়গায় এসে স্টেবল হবে মানে এই জায়গায় তার টান গুলো এমন যে আমাদের এখানে একদম সাম্যাবস্থা থাকবে মানে এই বস্তুটা কোন জায়গায় মুভ করবে না মানে এটা অবশ্যই দড়ির একটা লিমিট থাকে যে লিমিটের বাইরে প্রয়োজন হয় তখন সেটা ছিঁড়ে যাবে ওই লিমিটের মধ্যে রেখে আমরা যদি বস্তুটা ঝুলাই মানে বস্তুটা কিন্তু এই জায়গায় স্টেবল থাকবে বা সাম্যাবস্থা থাকবে আমরা যদি আবারও বলতে যে এক পয়েন্ট টু এর সব ম্যাথে কিন্তু হচ্ছে বলের সাম্যাবস্থার কন্ডিশন নিয়ে করা মানে ওখানে কোনো তরণ থাকবে ঠিক আছে ওখানে আমাদের যে সিস্টেমটা থাকবে সেই সিস্টেমটা হচ্ছে স্থির থাকবে মানে টোটাল লব্ধি বলটা জিরো হবে তো এখানে খেয়াল করে দেখানো বল কি কি আছে এই বস্তুটার ওজন কাজ করবে খারা নিচের দিকে সেটা হচ্ছে ডাব্লিউ এবং এই সুতার টান কাজ করবে এই বরাবর সেটা ধরলাম আমরা টি ওয়ান এই যে সুতা আছে তার টান ধরলাম হচ্ছে টি টু এখানে বল আছে তিনটা একটা টি ওয়ান টি টু আর একটা হচ্ছে ডাব্লিউ তো তিনটা বল তোমার হচ্ছে সাম্যাবস্থা এখানে আছে তো আমরা কিন্তু জানি একটা জিনিস যে সুতার টান অবশ্যই কোন দিকে কাজ করে বলতো যেই পয়েন্টে সুতাটা বাধা আছে সেই পয়েন্টে দিয়ে কিন্তু আমাদের টানটা কাজ করে তো বাধা যেহেতু আমাদের এই পয়েন্টে তো আমাদের সুতার টানের দিকটাও কিন্তু এই সি পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্টের দিকেই হবে ঠিক আছে এবং হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা ওইটাই বলতে আসলে যেহেতু আমরা বস্তুটা ঝুলাইছি সি পয়েন্টে 
এবং ডোরিটা আমাদের এ পয়েন্ট এবং বি পয়েন্টে বাধা আছে তো সি পয়েন্ট থেকে এ পয়েন্ট দিকে যে অংশটা আছে আমাদের ডোরি সেটার যে টার্ন বল কাজ করবে সি থেকে বি এর দিকে আবার সি বি অংশে যে তোমার ডোরিটা আছে তার ক্ষেত্রে টার্ন কাজ করবে সি থেকে বি এর দিকে বুঝতে পারছো এতটুকু ক্লিয়ার মানে এই দুইটা টার্ন বল এর মাধ্যমে হচ্ছে আমাদের এই বস্তুর ওয়েটটাকে সে ধরে রাখবে বা এটা স্টেবল অবস্থা থাকবে অথবা এই তিনটা বল সমাবস্থা থাকবে ক্লিয়ার ধ্রুবকায় অন্তর্গত কোনটা আছে পুরা অ্যাঙ্গেলটা সেটা সাইনের অনুপাত এরপর আমি যদি আর একটা অনুপাত দিই টি টু তখন হচ্ছে টি ওয়ান আর এই ডাব্লিউ এর অন্তর্গত যে কোনটা আছে তার সাইনের অনুপাত তারপর আমি যদি ডাব্লিউ নিই ডাব্লিউ নিলে হচ্ছে অপোজিট যে দুটা বল আছে টি টু এবং টি ওয়ান এদের যে অন্তর্গত কোন সাইন অনুপাত এই তিনটা অনুপাত পরস্পর কি হবে সমান হবে সেটা কিন্তু আমরা লাভের সূত্র থেকে পাই এতটুকু ক্লিয়ার বুঝতে পারছো এই জিনিসটা এখানে লেখা আছে টি ওয়ান ডিভাইড বাই দেখো এই অ্যাঙ্গেলটা আমরা নাম কি দিব দেখো অ্যাঙ্গেলটা হচ্ছে কিন্তু এতটুকু হ্যাঁ এটা এটার নাম হবে বি সি ই মানে আমরা হচ্ছে ডাব্লিউ যে পিআর রেখা আছে সেখানে একটা পয়েন্ট নিলাম হচ্ছে ই তাহলে আমাদের হচ্ছে টি ওয়ান এর অপোজিট যে অ্যাঙ্গেলটা আছে সেটা হবে কোন বি সিই মানে এই কোনটা আছে এখানে এটাই লেখা আছে খেয়াল করছো তারপর দেখো ডাব্লু এর অপোজিট যে অ্যাঙ্গেলটা সেটা হচ্ছে এ অ্যাঙ্গেলটা এটা নাম দিচ্ছে তারা কি এ সি বি তারপরে দেখো তোমার টি টু এর অপোজিট যে অ্যাঙ্গেলটা আছে এই অ্যাঙ্গেলটা এটার নাম দিচ্ছে কি এ সিই মানে আমাদের তিনটা কোন হচ্ছে এখানে নামকরণ করা হয়েছে সিম্পল এখন দেখো তোমার যে প্রমাণটা আছে হ্যাঁ তোমার কিন্তু টি এ অংশের টানের কথা বলছে মানে সি এ অংশের টানটা তোমাকে প্রমাণ করতে হবে সি এ অংশের টানটাকে আমরা কি ধরছি টি ওয়ান ধরছি ঠিক আছে এবং দেখো তোমার প্রমাণে কি আছে প্রমাণে কিন্তু ডাব্লিউ আছে খেয়াল করছো ডাব্লিউ আছে মানে আমাদের হচ্ছে অনুপাত লাগবে কোনগুলো বলো আমাদের টি টু কিন্তু প্রমাণে নাই আমাদের টি টু এর অনুপাতটা কিন্তু লাগবে না আমাদের শুধুমাত্র টি ওয়ান আর ডাব্লিউ অনুপাতটা নিয়ে কাজ করলে কিন্তু হয়ে যাবে ঠিক আছে কারণ আমাদের প্রমাণে ডাব্লিউ আছে এবং টি ওয়ান এর মানটা বের করতে আসে বলছে ক্লিয়ার এতটুকু আমি কোন অনুপাত নিয়ে বুঝতে পারছো মানে অঙ্কগুলো হচ্ছে পুরোপুরি আসলে মুখস্থ না অঙ্কগুলো টেকনিক বুঝতে হবে ঠিক আছে বাকি কাজ কিন্তু অটোমেটিক হয়ে যাবে তাহলে আমি অনুপাত নিব টি ওয়ান আর ডাব্লিউ ঠিক আছে তারপর দেখো তোমার এই যে কোন বিসি যেটা আছে বিসি হচ্ছে এই পুরাটা অ্যাঙ্গেল এবং তুমি খেয়াল করে দেখো আমরা হচ্ছে একটা আনুভূমিক রেখা টানছি খেয়াল করছো ভূমির সমান্তরাল একটা রেখা টানছি আমাদের এই যে যে পয়েন্ট গুলো আছে এ আর বি যে পয়েন্ট গুলো তোমার দুইটা হচ্ছে গিট দেওয়া আছে তো ধরে নিচ্ছে আমরা উপরের সিলিং বা আমাদের যে উপরের ছাদ যেটাকে বলে সে ছাদের সমান্তরাল আমরা ভূমির মানে ছাদের সমান্তরাল বলো বা ভূমির সমান্তরাল বলো আমরা রেখা টানছি বলতে পারি যে পুরো অ্যাঙ্গেলটাকে আমরা দুইটা অংশে ভাগ করতে পারি একটা হচ্ছে দেখো এই সমকোণ কারণ আমরা জানি ভূমির সাথে আমাদের ওজনটা কি হয় সমকোণে কিন্তু ক্রিয়া করে বা খারাপ নিচের দিক ক্রিয়া করে তাহলে আমাদের এই যে এই অ্যাঙ্গেলটা এতটুকু অ্যাঙ্গেল হচ্ছে নব্বই ডিগ্রি তাহলে এর সাথে আমাদের এই অ্যাঙ্গেলটা যোগ করলে হয় এবং খেয়াল করে দেখো আমাদের এখানে ট্রাইঙ্গেল আছে তো ট্রাইঙ্গেল হচ্ছে তিনটা কোন আছে এ বি আর হচ্ছে সি দেখো যে বি কোনের সাথে এ কোনটা কিন্তু হচ্ছে একান্তর কোন ঠিক কিনা কারণ আমাদের হচ্ছে যে এ বি যেটা আছে এ বি রেখা এবং এই জি এস রেখা কিন্তু পরস্পর সমান্তরাল এবং সমান্তরাল এবং এই রেখাটা আমাদের ছেদক তো দুইটা সমান্তরাল যদি আমাদের রেখা হয় এবং আরেকটা যদি ছেদক যদি এদেরকে ছেদ করে তখন এই বি কোন আর এই কোন কিন্তু একান্তর কোন বা সমান তাহলে আমাদের এটা যদি বি কোন হয় তাহলে এ কোনটা কত হবে বি কোন হবে এতটুকু বুঝতে পারছো তাহলে আমাদের যে বিসিই কোনটা যেটা আছে এই বিসিই কোনটা কিন্তু আসলে আমাদের কি হবে দুইটা কোনের যোগ ফল এই যে বিসিই কোনটা হবে নব্বই ডিগ্রি তার সাথে বি কোনের যোগ তাহলে আমরা এটা কিন্তু নব্বই ডিগ্রি প্লাস বি আকারে প্রকাশ করতে পারি বিসিই কে ঠিক আছে তারপর দেখো তোমার আছে সাইন এসিবি তো এসিবি অ্যাঙ্গেলটা কোনটা এই যে এটা ঠিক আছে তো এসিবিটা হচ্ছে আমাদের ডাইরেক্ট সি অ্যাঙ্গেলটাই আছে যেহেতু এটাকে আমাদের কোনো কিছু চেঞ্জ চেঞ্জ করা লাগবে না মানে আমাদের ত্রিভুজের তিনটা কোন এবিস এর মাধ্যমে প্রকাশ করবো এই এখন কথা হচ্ছে দেখো তোমার এখানে যেখানে সি এ বি আছে 
এইগুলো সম্পর্কে তোমার কোশ্চেনে কিছু বলা আছে দেখো তো ছোট হাতে সি এ বি এগুলো কি এই বিষয়ে কিন্তু কোশ্চেনে কিন্তু বলা নাই তাহলে কোশ্চেন এগুলো করতে আসলো এটা বোঝার জন্য তোমাদের হচ্ছে ত্রিকোণমিত্রিকোণমিত্রিকোণমিত্রিকোণমিত্রিকোণমিত্রিকোণমিত্রিকোণমিত্রিকোণমিত্রিকোণমিত্রিকোণমিত্রিকোণমি
ওই হাফ ইন্টু হ্যাঁ হাফ ইন্টু ভূমিকোণ থেকে আসছে হ্যাঁ সেখান থেকে আসছে তো বিয়ের একটা যদি আমরা লম্ব উপাংশ নেই তখন সেটা ওই সাইন উপাংশ দিয়ে এটা মানে প্রকাশ করা যায় ওখান থেকে আসছে যার প্রমাণ তার আমি এখানে তোমাকে দেখাচ্ছি না যেহেতু এটা তোমরা মানে ক্ষেত্রে <laughs> ওই কোনের যে সাইনের অনুপাত নিতে হবে তার সাথে ওই বাহু দুটো গুণ ফল নিয়ে হাফ গুণ করলে তোমার ত্রিভুজের ক্ষেত্রে চলে আসে ক্লিয়ার তাহলে এখান থেকে আমি যদি হচ্ছে এই হাফ এবি টাকে যদি ওই পাশে নিয়ে যাই তাহলে হচ্ছে একটু ওই পাশে গিয়ে গুণ হয়ে যাবে তোমার কার সাথে ক্ষেত্রফলের সাথে আর এবি টা হচ্ছে ভাগ হয়ে যাবে তাহলে আমরা সায়েন্সই যেটা আমাদের আছে নিতে পারে সেই সায়েন্স এর জায়গায় আমরা কিন্তু হচ্ছে সরি এই এক্সপ্রেশনটা কি করতে পারি কথা দিতে পারি আর কস বি এর জায়গায় আমরা হচ্ছে এই এক্সপ্রেশনটা বসাই দিই ক্লিয়ার বোঝা গেছে বইয়ে কিন্তু এই কাজটাই করছে ওকে তো এই জিনিসটা যদি আমরা বসাই দিই বসাই দিলে সুন্দর মতো আমাদের যেটা প্রমাণ চাইছে সেই প্রমাণটা হচ্ছে ইজিলি তোমার এই যে এ আর এ কাটাকে যায় টু আর টু মিলে ফোর হয় সি থাকে আর থাকে ডেল্টা আর তার সাথে থাকে সি স্কোয়ার প্লাস এ স্কোয়ার বি স্কোয়ার ইন্টু ডাবলু মানে যা চাইছে এটা আমাদের ইজিলি প্রমাণ হয়েছে ক্লিয়ার বুঝছো সেটা মনে রাখতে হবে আর কি কারণ এগুলো তোমার হচ্ছে এখানে তো বলবিদ্যা করতেছি মানে বলবিদ্যা করতেছি কিন্তু এখানে অনেক কিছু বেসিক লাগবে ঠিক আছে মুখস্থাইলে <laughs> কি বলছে দেখো এল দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট একটি সুতার এক প্রান্ত একটি উলম্ব দেয়ালে আটকান আচ্ছা জিনিসটা কিরকম ধরো তুমি যদি একটা তোমার ফুটবল থাকে ফুটবলের কি করলো একটা নেট বা জালির মধ্যে এখন তোমার কি বলছে যে এটাকে একটা উলম্ব দেয়ালে আটকানো আছে উলম্ব দেয়াল মানে কি আমাদের নর্মালি উপরে মানে একটা যদি রুম কল্পনা করো নিচে থাকে ফ্লোর উপরে থাকে হচ্ছে সিলিং বা ছাদ আর দেওয়াল থাকে দুই পাশে বা চার পাশে ঠিক আছে এরকম একটা ভূমির সাথে হচ্ছে উলম্ব একটা দেওয়াল আছে ওই দেওয়ালে তুমি কি করলা এই যে সুতার এক মাথা কিন্তু বলে কানেক্ট করে আসছে হ্যাঁ আর আরেক মাথা নিয়ে তুমি কি করলো এরকম একটা দেওয়ালে তুমি আনটার মাধ্যমে লাগাই তুমি কিভাবে বলতো এই দইটা কিন্তু হচ্ছে এইভাবে থাকবে আর বলটা কিন্তু দেওয়ালের সাথে এটা ঘেসে এক মানে ঘেসে থাকবে ঠিক কি না মানে কাইন্ড অফ এটা হচ্ছে তোমার এই মানে কেন আমরা হেলান দেই না আমরা যেরকম হেলান দিয়ে দাঁড়াই ওরকম এই বলটাও কি হবে দেওয়ালে হেলান দিয়ে কথা ক্লিয়ার বুঝতে পারছো ছাদলেমজি <laughs> এখানে তখন আর এই কেসটা আসতো না ক্লিয়ার তো এটা উলম্ব দেওয়াল আনুমিক দল অনেক পার্থক্য আছে আর আমি যদি ফ্লোরে রাখি ফ্লোরে রাখলে তো কোনো আমাদের দড়ির দরকার নেই ক্লিয়ার তো এটা অবশ্যই এই কেসটা শুধুমাত্র কাঠ ক্ষেত্রে উলম্ব দেওয়ালের ক্ষেত্রে বুঝতে পারছো এই ফিগারটা কিন্তু এখানে আঁকা আছে এই ফিগারটা এখানে আঁকা আছে দেখো তার মানে এই যে আমি যেটা ডি পয়েন্ট দিয়ে ওরা যেটা ডিনোট করছে ওই পয়েন্টে বলের সাথে দৈর্ঘ্য আর কি বলছে দেখো যে অন্য প্রান্ত কোথায় কানেক্টেড এ বেসার্ধ বিশিষ্ট 
একটি সুষম গোলকের সাথে যুক্ত আছে তাহলে আমাদের প্রেসার যদি আমরা চিন্তা করি দেখো এটা হচ্ছে আমাদের যদি গোলকের কেন্দ্র হয় তাহলে কেন্দ্র থেকে প্রদীপ বন্ধু যে ডিস্টেন্স কাটতে আমরা কি বলতে পারি প্রেসার তো বলতে পারি ওটা তার মানে কতটুকু এ পরিমাণ ডিস্টেন্স আছে ক্লিয়ার বোঝা গেছে তার মানে আমাদের হচ্ছে এই সিডি এর মানটা হচ্ছে এ এর সমান আর ডি এর মানটা হচ্ছে এল এর সমান এটাই আমাদের জানার দরকার ছিল আর এখানে বিসি যেটা আছে সেটাও কি অবশ্যই প্রেসারদের পরিমাণ মানে আমাদের এই গোলকটা বা বলটা হচ্ছে দেওয়ালের সাথে হেলে আছে এটা টাচ করে আছে ঠিক আছে আর এক প্রান্ত হচ্ছে তোমার দরিদ্রে যুক্ত আছে আর এটা ওয়েট কাজ করবে খারাপ নিচের দিকে এবং এটা যে তুমি বুঝতে হবে সেটা হচ্ছে প্রতিক্রিয়া বল কারণ দেখো যখনই এই বলটা এই দেওয়ালে হেলান দিবে তাহলে কি সে একটা অ্যাকশন ফোর্স দিবে দেওয়ালকে একটা কি দিবে বলো অবশ্যই একটা অ্যাকশন ফোর্স দিবে এবং দেওয়াল তাকে সমান মানের একটা কি দিবে রিয়াকশন ফোর্স দিবে অপোজিট দিকে ঠিক আছে দেওয়ালের যে তোমার রিয়াকশন ফোর্স বা প্রতিক্রিয়া বল তাকে কি দেবে আর দিয়ে এক্সপ্রেস করছে ক্লিয়ার বুঝতে পারছো ওকে তাহলে দেখো এই গোলকটা গোলকের সাথে যুক্ত আছে বলছে কিন্তু কেমনে যুক্ত আছে কেন্দ্রের সাথে নাকি জাস্ট উপরে দিয়া এটা তো বলেনি ভাই আচ্ছা তুমি কোশ্চেনটা বুঝবো আরেকবার এল দৈর্ঘ্য বিশিষ্টি সুতার এক প্রান্ত উলম্ব দেওয়ালে আটকানো আছে তার মানে সুতার একটা প্রান্ত আমার দেওয়ালে আটকানো আছে এবং অন্য প্রান্ত এ ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট একটি সুষম গোলকের সাথে যুক্ত আছে দড়ির এক মাথা তোমার একটা দেওয়ালে আটকানো আছে আর একটা প্রান্ত সুষম গোলকে আটকানো আছে এখন এই গোলকের সাথে যে যুক্ত আছে দড়ি তো আর ভিতরে ভিতরে তো ইনজেক্ট করি না ঠিক না দড়িটা সাধারণত কোথাতে হয় বলতো এটা পরিধির উপরে তোমার কি থাকে আয়ন থাকে না অবশ্যই কোনো একটা বলের মানে বলের একটা উপরে আমরা যদি একটা আংটার মতো বানা যদি এটাকে একটা দড়িতে ঝুলাই তাহলে অবশ্যই সেটা আমাদের উপর থেকে তো কাউন্ট আমরা বাই ডিফল্ট দড়িটা আমাদের গোলকের কোথায় কারেন্ট এটা আছে পরিধির উপরে কোনো একটা পয়েন্ট ঠিক আছে ক্লিয়ার তাহলে অবশ্যই তোমার দেওয়ালে যেটা হেলান দিয়ে আছে বা স্পর্শ করে আছে সেটাও কোথায় আছে গোলকের পরিধির উপরে আছে ক্লিয়ার তাহলে তোমার দেওয়ালের সাথে তোমার বি বিদ্যুতে কানেক্টেড সেটাও আমাদের কোথায় আছে মানে আমাদের যে গোলকটা তার যে সারফেস সেটার উপরে পয়েন্টটা আছে এবং তোমার ওই সারফেসের উপরে আরেকটা পয়েন্ট হচ্ছে ডি যে পয়েন্ট তোমার দড়িটা কানেক্টেড ক্লিয়ার তাহলে আমাদের গোলকের দুইটা পয়েন্ট একটা পয়েন্টে সুতা কানেক্টেড আর আরেকটা পয়েন্টে কি দেওয়ালের সাথে মানে টাচ করে আছে বা হেলান দিয়ে আছে ক্লিয়ার বুঝা গেছে এবং তার মানে পয়েন্ট যারা কোথায় আছে পরিধির উপরে আছে কমন সেন্স তাহলে তোমার দেওয়ালের যে পয়েন্টে এটা তোমার ধাক্কা দিচ্ছে তাহলে গোলক কিন্তু দেওয়ালে একটা ধাক্কা দিচ্ছে এর ফল ধরো তার সমান এবং বিপরীত একটা বল দিচ্ছে দেওয়াল আমরা কি দিয়ে প্রকাশ করছি রিয়াকশন ফোর্স বা আর দিয়ে প্রকাশ করছি ঠিক আছে এখন দেখো আমরা যে মানে বল গুলাকে যে আমরা অ্যানালাইসিস করবো দেখো যেহেতু এটা তোমার একটা দড়ি দিয়ে কানেক্টেড আছে তাহলে এই দড়িটাও কিন্তু উপরের দিকে টাকা একটা টান বল দিয়ে রাখবে ধরে রাখা যায় সে চাবে তাকে ধরে রাখবে তাকে একটা টি বলে উপরের দিকে টান দিবে বা টান বল কাজ করবে ক্লিয়ার এখানে তোমার টান বল এদিকে আছে একটা টান বল ওয়েট আছে খারাপ নিচের দিকে ডাব্লিউ আর গোলকের উপরে তার মানে দেওয়ালের কি আছে একটা প্রতিক্রিয়া বল আছে কারণ দেখো গোলক দেওয়ালকে কি বলে তোমার ইয়া করতেছে বল দিচ্ছে সেটা কিন্তু আমার দেখার বিষয় না কিন্তু গোলকের উপরে ক্রিয়ারত বল গুলানে কাজ করে ঠিক আছে না আমরা গোলকের উপরে ক্রিয়ারত বল কাজ করতেছি গোলকের উপরে দেওয়ালের বলটা কত আর ক্লিয়ার গোলক কি বল দিচ্ছে সেটা আমার দেখা হবে ওকে তাহলে আমাদের গোলকের উপরে তিনটা বল কাজ করতেছে একটা হচ্ছে রিয়াকশন ফোর্স দেওয়ালের আর তার ওজন আর একটা হচ্ছে সুতার টান ঠিক আছে তো এতটুকু যদি ক্লিয়ার হয়ে থাকে এখন হচ্ছে আমরা চিন্তা করব যে আসলে একটা পয়েন্ট কিন্তু আমাদের নিতে হবে একটা কমন পয়েন্ট যে পয়েন্টে তিনটা বলি কাজ করতেছে ঠিক কিনা কারণ দেখো প্রতিক্রিয়া বল কিন্তু আসলে দেওয়ালের যেখানে কানেক্টেড আমাদের গোলকটা সেখান থেকে কাজ করে ঠিক কিনা তাহলে আমাদের রিয়াকশন ফোর্সটা কিন্তু হচ্ছে বি থেকে কাজ করে আবার দেখো টান বল কিন্তু অ্যাকচুয়ালি কাজ করতেছে কোথা থেকে এই ডি পয়েন্ট থেকে ঠিক কিনা তাহলে বল কিন্তু তিনটা আসলে তিন দিক এবং ওজন কিন্তু ভার কেন্দ্র বরাবর কাজ করে এটা তো আমরা জানি নাকি যে লব্ধি ওজন যে পয়েন্টে কাজ করে ওটার আমরা কি বলি ভার কেন্দ্র বলি সব ভার কেন্দ্র থেকে আমাদের ওজনটা কাজ করতেছে বলে আমরা ধরতে পারি এখন দেখো ওজন এই দিকে রিয়াকশন ফোর্স আবার এ এই বরাবর টি আবার হচ্ছে এই বরাবর তিনটা কিন্তু আমাদের একটা র্যান্ডম তিনটা দিকে হয়ে গেল ঠিক না বাট আমি যদি তি টি এর যে দিকটা আছে যদি আমি একটু পিছন দিকে বাড়াই নি তখন এটা কিন্তু ভার কেন্দ্রতে মিলিত হবে বুঝতে পারতেছে কথাটা ক্লিয়ার মানে সোজা কথা আমরা তিনটা বলকে ভার কেন্দ্র থেকে কি করতে হবে
তোমার রিয়াকশন ফোর্সটা তো অন্য দিয়ে কাজ করতে পারে বলে তো মনে হইতে পারে কিন্তু এখানে একটা ফ্যাক্টর আছে দেখো সব সময় রিয়াকশন ফোর্স কিন্তু কাজ করে তল থেকে লম্ব বরাবর কোন দিকে কাজ করে তল থেকে লম্ব বরাবর তাহলে যে দেওয়ালটা আছে দেওয়ালের লম্ব মানে যে পয়েন্টে টাচ করছে কথা বলছি যে পয়েন্টে আমাদের গোলকটা দেওয়ালকে টাচ করছে সে পয়েন্টেই হবে আমাদের আর এর দিক সে পয়েন্ট দিয়ে তোমার কাজ করবে এবং অবশ্যই সে তলের সাথে কি হবে লম্ব বরাবর হবে তাহলে এটা অবশ্যই আমরা বুঝতে পারছি যেটা লম্ব বরাবর হবে ঠিক আছে এবং সেটা ওই বি পয়েন্ট থেকে হবে এটা আমরা শিওর ঠিক না আবার তুমি জিনিস খেয়াল করে দেখো তো আমাদের ব্যাসার্ধ কিন্তু অবশ্যই কি হয় ব্যাসার্ধ কিন্তু স্পর্শকের সাথে লম্ব হয় ঠিক কিনা তাহলে অবশ্যই আমরা বুঝতে পারতেছি দেওয়ালটা হচ্ছে কাইন্ড অফ কি বৃত্তের স্পর্শ ঠিক কিনা এটা কি বলতো দেওয়ালটা হচ্ছে বৃত্তের স্পর্শ হ্যাঁ তার মানে অবশ্যই আমাদের আর যেটা কাজ করতে সেটা আমাদের একটা ব্যাসার্ধ বরাবরই কাজ করতেছে বলে আমরা ধরতে পারি ঠিক কিনা আচ্ছা এরপর দেখো তো যে ডাব্লিউ যেটা আছে ডাব্লিউ ওয়েট বা ওজন সেটা কিন্তু উলম্ব দিকে কাজ করবে বা খাড়া কিছু দিক কাজ করবে ঠিক কিনা আমাদের দেওয়ালটা কি উলম্ব না বলতো আমাদের দেওয়ালটা কি অবশ্যই উলম্ব উলম্ব যদি হয়ে থাকে তাহলে ডাব্লিউর যে দিক বা ওজনের যে ক্রিয়ার মানে ক্রিয়াশীল দিক সেটা অবশ্যই আমাদের দেওয়ালের সমান্তর কি হবে দেওয়ালের সমান্তর ক্লিয়ার হ্যাঁ তাহলে আমাদের ভার কেন্দ্র বরাবর তো অবশ্যই আমাদের ওয়েট কাজ করবে আবার যেহেতু এটা আমাদের দেওয়ালের সমান্তর তাহলে আমাদের প্রতিক্রিয়া বলটা অবশ্যই কি ওজনের সাথে ঠিক লম্ব বরাবর কাজ করবে একটু কি বুঝতে পারছো কারণ দেওয়ালের সাথে যেহেতু আমাদের আটটা হচ্ছে লম্ব তাহলে আমাদের ওজন যে দিক কাজ করবে সেটা দেওয়ালের সমান্তর হওয়ার কারণে আমাদের ওজনের যে দিক তার সাথে আমাদের যে রিয়াকশন ফোর্স দিক পরস্পর কি হবে অবশ্যই লম্ব ক্লিয়ার বোঝা গেছে গুড এখন আমাদের সুতার যে টানটা আছে সেটা কিন্তু পুরো গোলকটা কিন্তু টানতেছে ঠিক না পুরো গোলকটাকে কিন্তু টানতেছে তাহলে গোলকের যে ভর কেন্দ্র আছে এখন দেখো এর তো তোমার হচ্ছে কণা অনেকগুলো আছে ঠিক না একটা বড় বস্তু কিন্তু অনেকগুলো কণা সমন্বয়ে গঠিত সেই টানটা কিন্তু আসলে প্রত্যেকটা কণার উপরে কাজ করতে কিন্তু সবগুলো কণ নিয়ে তোমার কাজ করলে হবে না হবে প্রত্যেক সমস্ত এই গোলকের সমস্ত ভর আমাদের কোথায় আছে বলো তো ভর কেন্দ্রে পুঞ্জীভূত আসলে আমরা ধরে নিতে পারি তাহলে আমাদের যে টানটা আছে সুতরাং সেটা কোন দিক থেকে কাজ করবে ভর কেন্দ্র থেকে একদম যে পয়েন্টে কানেক্টেড আছে সুতা ওই পয়েন্ট পর্যন্ত এই দিকে কাজ ক্লিয়ার বোঝা গেছে তাহলে সবার ক্লিয়ার রেখাই কোথায় আছে মানে স্টার্টিংটা কোথায় এই ভর কেন্দ্র বা ভার কেন্দ্র মানে একটা সুষম যখনই তুমি এটাকে ঝুলাই দিস না যখন তুমি এটাকে ঝুলাই দিস অবশ্যই এই পুরা গোলকটাকে সে কিন্তু টেনে ধরে রাখছে পুরা গোলকের ভরটা কোথায় ভর কেন্দ্রে সেন্ট্রি ফিউজ আছে বলে আমরা ধরে নিতে পারি ঠিক কি না কারণ প্রত্যেকটা কারণে আমাদের কাজ করা তো সম্ভব না সবার লব্ধি কোথায় আছে এই ভর কেন্দ্রে আছে আর যেহেতু যেহেতু আমাদের এটা কি গোলক সুষম গোলক সুষম কোন বস্তুর ভর কেন্দ্র এবং ভার কেন্দ্র কিন্তু একই পয়েন্ট না তো ভর কেন্দ্র কি জিনিস ভার কেন্দ্র সেগুলো আমি এখন খুব একটা গেজাবো না ক্লিয়ার সাম্যাবস্থা এখন আমাদের কি কাজ ওই লামির যে সূত্র সেটা অ্যাপ্লাই করা ঠিক আছে এখন আমরা জানি যে লামির যে সূত্র আছে ওটা কিন্তু হচ্ছে আমরা ওই কোনের মাধ্যম মানে কোনের সাইনের মাধ্যমে প্রকাশ করতে পারি আবার যেই বাহ বরাবর ক্রিয়াশীল ট্রাইঙ্গেলের সেই বাহ বরাবর আমরা কি করতে পারি ওই বাহর যে দৈর্ঘ্য আছে সেটার মাধ্যমে আমরা কি উপরটা প্রকাশ করতে পারি যেটা আমরা উদাহরণ দুয়ে শিখছিলাম খেয়াল আছে যেমন আমাদের একটা ট্রাইঙ্গেল হম এই ট্রাইঙ্গেলে তোমার তিনটা বল যদি এক ক্রমে থাকে তাহলে আমরা কি বলতে পারি এরা সাম্যাবস্থা 
মানে যেই বল যেই বাবা বল ক্রিয়াশীল আছে তার যে দৈর্ঘ্য এদের অনুপাত তিনটা কি হয় সমান হয় সেটা কই থেকে আসছে সাইন থেকে আসছে কারণ এই এই কোণটা যত বেশি অপোজিট কোণটা তত এই বাহুটার মানও বেশি হয় কারণ কোন বাহুর বিপরীত কোণ যদি বেশি হয় আমরা জানি যে কোণের মান যত বেশি সাইনের অনুপাতের মান তত বেশি হয় সেই সেই হিসাবে তোমার মানে সাইনের অনুপাত সাইনের যে অনুপাত বাহুর অনুপাত কি হয় আলটিমেটলি সমান হয় কিন্তু সেটা অবশ্যই বিপরীত কোণের হ্যাঁ সাইন্স সূত্র থেকে তোমার এই বাহুরটাও আসছে বাহুরটাও তোমার ওইভাবে প্রমাণ করছে যে যেই বল যেই বাহু বরাবর ক্রিয়াশীল আছে সেই বাহুর যে দৈর্ঘ্য তার সমানুপাতে কি হবে আমাদের বলের মান বা ব্যক্তরের মান ক্লিয়ার বোঝা গেছে ক্লিয়ার গুড তাহলে দেখো তো আমাদের এখানে টান বল কাজ করতেছে এখন দেখো আমাদের কিন্তু ট্রায়াঙ্গেল ফর্ম করছে খেয়াল করে দেখছো টি এই বরাবর হ্যাঁ আর হচ্ছে এই বরাবর আর ডাব্লিউ হচ্ছে তাহলে আমি যদি এদেরকে যদি এইভাবে চিন্তা করি যে এটাকে যদি আমি এদিকে একটু বাড়াই নেই আর ডাব্লিউ সমান্তর যদি আমরা একটু বাহু আঁকি দেখো তো ডাব্লিউর যেই মানটা আছে ওটার সমান আমরা একটা কি নিছি বাহু নিছি হ্যাঁ আবার আর এর যেই মানটা আছে তার মান সমান আমরা একটা বাহু নিছি লেটা কি ত্রিভুজ উৎপন্ন হয়েছে না হয়েছে কি না তাহলে তুমি খেয়াল করে দেখো তো আমি যে আমরা আর যে ভেক্টরটা আছে সেটাকে আমরা চাইলে কি শিফট করে এদিকে আনতে পারি না পারি কি না আবার ডাব্লিউ ক্লিয়ার প্রকাশ করা যায় তাহলে এই বাহুটা হচ্ছে ডাব্লিউর এই বাহুটা হচ্ছে আর আর এই বাহুটা হচ্ছে টি এর তো সেই হিসাবে তোমার টি ডিভাইড বাই এই বাহুর যেই লেন্থ আছে এরপর আর ডিভাইড বাই এই বাহুর লেন্থ আর ডাব্লিউ ডিভাইড বাই এই বাহুর সেটাই হচ্ছে তোমরা বসাই দিছে ঠিক আছে জাস্ট এই মানগুলো বসাই দিছে কারণ দেখো টি এর যে বাহুটা আছে দৈর্ঘ্য সেটা কি এতটুকু তো এ ডিসির মান হচ্ছে এ আর ডি এর মানটা কতটুকু এল মানে এতটুকু আমাদের সুতা এতটুকু বেসার দিচ্ছে এদের যোগ করলে কি আমাদের এই বাহুটা পাওয়া যায় তাহলে আমাদের যে এসি বাহুটা কতটুকু হবে বলো এল প্লাস এ ঠিক কিনা আর দেখো তো যে বিসি বাহুটা কতটুকু বেসারদের সমান আর এই বিবাহটাকে আমরা কেমনে পাবো দুটো বার প্রতিপুজি স্কোয়ার মাইনাস ভূমি স্কোয়ার এভাবে তুমি হচ্ছে বিসি বাহুটা পাওয়া যাবে তখন তুমি টি এর এক্সপ্রেশনটা বসাই দিলেই তোমার প্রমাণটা হয়ে যাবে বুঝছো বাকি কাজ কিচ্ছু না সোজা একদম এই দেখো সি এর জায়গায় এল পাশে বসাই দিচ্ছে আর এ বির জায়গায় ওই যে এই বছর আমাদের লম্ব সো প্রতিপুজি স্কোয়ার মাইনাস ভূমি স্কোয়ার বসাই দিচ্ছে বসাই দিয়ে তোমার প্রমাণ কিন্তু হয়ে গেছে ক্লিয়ার এতটুকু বোঝা গেছে এই ম্যাথ কিন্তু এতটুকু সিম্পল ছোট্ট অঙ্ক আমরা নেক্সট মিটিং হচ্ছে বাকি অঙ্ক